Vamos a continuar en este tema de una supuesta manipulación o coacción de testigos en investigaciones que adelantó en su momento el Ministerio Público bajo la Procuraduría de Kenia Porcel y actuales fiscales anticorrupción, que en este momento algunas de ellas se mantienen y algunos se mantienen en el cargo. No obstante, pues rompe todo ese esquema este testigo conocido como Euro 14 y da unas declaraciones pues distintas a las que en su momento rindió y que sirvieron como base para la apertura de todas estas investigaciones. Vamos a conversar a esta hora de la tarde con dos abogados expertos en el tema penal para conocer más detalles sobre esta particularidad, esto que ocurre con los testigos de esta supuesta eh, coacción, ofrecimientos a cambio de inculpar o incriminar en casos a determinadas personas o determinados exfuncionarios públicos. Vamos primero con el abogado Rigoberto Vergara, qué gusto que pueda acompañarnos. Bienvenido a la edición estelar de Nex Noticias, abogado. Este tipo de situaciones, eh, ¿considera usted que deben investigarse? ¿Quién lo tiene que investigar? Y de ser así, ¿situaciones similares en su experiencia han ocurrido? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo para todos. Eh, mira, esto de los testigos protegidos es un tema muy serio, ya que estas personas gozan de una protección especial del Estado eh, y las revelaciones que se han hecho, específicamente en este testigo denominado Euro 14, eh, deben ser investigadas para establecer la veracidad o no de las mismas eh, y exhortamos al Procurador General de la Nación para que inicie la investigación de oficio, ya que es evidente que se trata de un falso testimonio, un posible falso testimonio bajo coacción eh, y hay que llevar al, a la justicia a esos responsables de la manipulación de los testigos. No tengo conocimiento que se hayan dado otros casos de manipulación, pero este caso en particular sí es necesario que se investigue y se impongan las sanciones a quienes participaron en este hecho. Mira, más que todo, hay que aclarar esto, eh, Adair y, y pueblo panameño, por el hecho de que la justicia panameña siempre es criticada por algunos sectores que tienen unos intereses eh, moralistas en las decisiones y ese moralismo es el que lleva a estas, a estas manipulaciones. Entonces, eh, eh, los jueces y los fiscales no pueden actuar en base a a la moral, tienen que ajustarse a lo que dice el derecho y, y ellos en, al tomar posesión todos juran cumplir la constitución y la ley Entonces, la ley establece que los testigos deben declarar sobre sus directas percepciones y aquí lo que vemos es que a un testigo le han dicho usted tiene que decir es esto y esto y esto eso no lo permite la ley eso, eso es una aberración jurídica y eso debe ser investigado. Debo comprender entonces, abogado, que en su mayoría los fiscales actúan en base al qué dirán, me van a cuestionar el día de adelante, eh, mañana el día más adelante, saldré en alguna plataforma, en portada de algún medio, por no hacer quizá lo que la opinión pública espera y no el tiempo procesal o la justicia. Bueno, efectivamente, eso, eso, es el, eso, eso es lo que ocurre. La mayoría de las decisiones que son cuestionadas en este país eh, por algunos sectores, cuestionadas indebidamente, lo hacen por esa misma situación, porque el temor eh, a, la, a la opinión pública, a salir en memes eh, que no tienen sentido, y, y voy a traer un caso en particular, Mira cuántas cosas han hablado de la decisión de la juez allá en, en Darien, en Darien que puso sí. una medida de cautelar. Eh, yo no conozco los, los argumentos que tomó el fiscal y que dijo la juez, pero supongo que la decisión es ajustada a derecho que no se le, no se le pudo justificar una, una detención. Entonces aplicó otra medida. O sea, ese temor, esa, esa manipulación que empiezan a hacer, que quieren manipular a los jueces, quieren manipular a los fiscales, quieren manipular a los testigos, es lo que no se debe permitir, porque es que quieren juzgar desde su moral, 
es de su moral y eso no lo permite la ley. Nosotros tenemos que tener fiscales y jueces que hablen sobre o que decidan los casos en base a lo que se les prueba en juicio, en base a lo que dice la ley. El, el just moralismo es para otras cuestiones, no para el derecho. Y, y, y el juez tiene que resolver sin temor a lo que diga la sociedad. En base a lo que él decide y expresa en su resolución, esa es la, esa es la decisión y eso todos debemos aceptarla. Pero aquí hay sectores que no quieren aceptar esa realidad y quieren imponer sus criterios. Y esto de los testigos protegidos, volviendo a, al punto, es verdaderamente lamentable, muy, muy lamentable eh, que se utilice un testigo para manipulación, para cambiar hechos, para aseverar cosas que no existen o que no han pasado y que en base a esa, a esa eh, manipulación se impongan medidas cautelares, detenciones, se secuestren bienes, se abran procesos. Yo, yo creo que esto es una, eh, un hecho que debe ser investigado y no se debe estar pidiendo todos los días. Desde el primer día que esto ocurrió, el Procurador General de la Nación debió haber abierto una investigación. No sabemos si lo han hecho, que no lo han divulgado, pero si no lo ha hecho, lo exhortamos a que lo haga. Y si ya lo hizo, que se aplique la ley a los que resulten responsables. Ahí está la recomendación. Muchas gracias por la entrevista, Rigoberto Vergara, abogado experto en el tema penal. Pase usted buenas noches. Gracias, igualmente. Un saludo para todos. Y también destacar que muchas personas han estado en detención preventiva producto de todas estas investigaciones. Se han dado casos también de familiares eh, fallecidos producto de toda esta presión, todo el desarrollo de estos procesos. No obstante, en definitiva, al momento de las audiencias, el testigo pues cambia su versión. Y así también ocurrió, recordemos en el caso Pinchazos, cuando el testigo protegido en su momento, alias Brad, dio una versión totalmente distinta, situación que lo llevó a que el Tribunal de Juicio Oral lo considerara como eh, dudoso y no diera ningún tipo de validez al testimonio inicial, al que dio al inicio de esta investigación. Vamos a continuar con más entrevistas sobre este tema del conocido testigo Euro 14, que ha sido tendencia durante todos estos días en redes sociales y lo que, por supuesto, Next Noticias les ha presentado. Iván Castillo, abogado, también penalista, qué gusto que pueda acompañarnos. Siempre un placer conversar con usted. Preguntarle, ¿este tipo de situaciones se tienen que investigar? ¿Quién las tiene que investigar y cuándo? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, señor periodista. Es importante destacar que eh, en todas estas situaciones estamos ante derechos inéditos. Las normas siempre trataron de proteger conductas eh, de lealtad procesal y conductas que estableciesen un contexto razonable y lógico. Sin embargo, te cito el artículo 388 del Código de Procedimiento Penal al lugar y en consecuencia de lo manifestado por este testigo, donde hace señalamientos con nombre directo de las personas que lo indujeron a expresar tales declaraciones. Y esta norma dice lo siguiente, quien mediante el uso de la fuerza física, amenaza, intimidación o la promesa, ofrecimiento o concesión de un be beneficio indebido, obstaculice o impide el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de los organismos de investigación del órgano judicial del ministerio público encargado de cumplir la ley será sancionado con prisión de 5 a 10 años yo creo que el, 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 el problema del testigo no está en la, en, en la fiebre no está en la saba y es que el testigo ha sido inducido por un poder superior que se enmarca dentro de una, de una condición de crimen organizado para establecer un objetivo que vulnera los derechos, la constitución y todos los actos legítimos en los procesos penales. Esta misma norma a, 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 permite que la investigación no sea solo al señalado testigo Euro 14, sino a quienes lo indujeron, porque claro. hay una fuerza, repetimos, 
que lo llevaba a esta condición. De igual manera, el testigo es una condición, tiene una condición hábil y no se interpreta por ninguna razón que en materia penal el testigo sea inhábil. Él va a declarar todo en cuanto se conozca sobre el hecho, pero la circunstancia de la declaración de él también se va a someter al contrainterrogatorio y en esa forma es que él entra a definir cuál es su conducta procesal que tipifica la norma, entonces no como un falto de testimonio, sino como una intimidación a la conducta, pero la intimidación a él puede que sirva como una eximente de responsabilidad penal, porque él no está obligado a declarar con un acto que lo pueda conllevar a una situación posterior como eh, falso testimonio y que le, le implique que posteriormente entonces él no pueda tener la capacidad de constituirse en testigo porque hay un viejo adagio eh, procesal eh, en cuanto a los testimonios que señala que el testigo o la persona convicta que ha sido condenado procesalmente por un proceso penal es de dudosa referencia a su testimonio. Claro. Entonces, yo no me iría, y creo que lo que no ha pasado aquí es que los tiempos se están alineando. Los tiempos son quiénes son aquellas personas que indujeron al testigo, que lo sometieron, que lo intimidaron, que le hicieron promesas y que después le desampararon su condición. Y por lo tanto, este señor, bajo ese nivel de coacción psicológica que he escuchado, de, 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 en sus relatos, obviamente, para quienes vivimos el crimen, el, 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 crimen el, el ambiente de terror o terrorismo en el cual se enmarcaron el quinquenio anterior, es evidente que el, el miedo existía y la intimidación llegó a los más altos o bajos conceptos de la humanidad. Creo que sí, licenciado, consultarle también y finalmente, ¿este tipo de declaraciones eh, interrumpen de alguna u otra forma el juicio? Y usted muy bien lo ha explicado, esas eh, diferencias, pero ¿puede tener algún impacto en ese resultado final, ese cambio en la versión? Y también, ¿qué debe ocurrir con nombres que él menciona de exfuncionarios que supuestamente habrían participado en esa coacción o presión psicológica? No, es que el testigo, el, el, el proceso, el proceso no tiene por qué variar. El proceso no tiene por qué someterse a una nulidad o un vicio cuando el testimonio fue producto de una intimidación. Lo que pasa es que cuando se evacúa las primeras diligencias se, se denominan indicios y con eso se conforma entonces la investigación. Pero al llegar a la etapa procesal, de la fase intermedia donde se proponen como eh, las pruebas y son admitidas las pruebas y luego evacuadas, la calidad del testimonio sigue teniendo vigencia ya sea en lo bueno y en lo malo, porque la, la, el juez o los juzgadores tendrán que valorar el testimonio en las circunstancias de modo y tiempo de, de los relatos en base a la sana crítica, cuyo fundamento es la lógica. Entonces, es evidente que al amarrar las consecuencias del paseo que le dieron para intimidarlo, las, las, las aseveraciones que le, di, le dieron, eh, el testigo estaba bajo una condición claro. psicológica. Hasta ofrecimientos no se menciona, ¿no? ¿Sí? Que no le ofrecimientos hasta de cargos también mencionan, ¿no? Correcto, correcto. A eso entonces, el, 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 lo que pasa es que para eso precisamente es el contrainterrogatorio para establecer cuál es la calidad del testigo y de dónde proviene el valor del testimonio y quiénes han podido influir en la condición del testimonio del sujeto que se está contrainterrogando. Pero la norma citada es clara. Aquí el, 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 el que hay que buscar es quiénes fueron las personas que, se, que sometieron a este sujeto a determinados eh, grados de intimidación. El papel principal lo tiene el procurador entonces en este momento sobre este tema. Yo creo que el procurador está meditando mucho la situación en que está viviendo. Y es que eh, se sabe propiamente que posiblemente los, los, los autores 
intelectuales y los autores materiales tienen unos rangos que el procurador está meditando. Le doy en este momento, le doy la duda, la, 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 la razón de tener el tiempo para meditar cuál va a ser la conducta. Yo no quiero pensar en un aforismo un poco folclórico que dice que entre bomberos no se pisa la manguera, es decir, el procurador no va, no va a preguntar o no va a hacer eh, la investigación, él tiene que hacerlo. Y lo tiene que hacer porque va a ser una ordenanza que surge de un acto jurisdiccional donde el juez considere y pondera en base a la sana crítica que el testimonio está viciado y que está inducido, intimidado y sometido a presiones psicológicas, lo cual eh, constituye un delito. Muchas gracias, Iván Castillo. Muchas gracias por la entrevista, por esta docencia. Para la audiencia de Nexo Noticias, pase usted. Buenas noches.